Vocês pediram e eu trouxe aqui o vídeo de teste da bruxa. Sabem que é um vídeo que eu gosto de fazer assim, não precisava nem de muito esforço pra pedir, mas enfim. Semana passada eu trouxe o ranking up dela. Tá aqui o card do vídeo, é que assim, a minha ideia principal era fazer um, um, um vídeo dela R5 e testar depois de despertar e aí testar ela X200, a ideia era mais ou menos essa. Só que eu me empolguei e botei ela X200 logo. Bom, enfim, é a bruxa. Eu testei ela por aí, testei no RDL, testei no, no, no Ato 6. Eu vou deixar na tela as condições de, de luta e qual é o mapa e tudo mais. As condições que eu digo se ela está com sinergia ou sem sinergia. Porque é, houve uma discussão quando né, todo mundo começou a aparecer, passaram sei, o tempo de comprar ela 5 estrelas e as pessoas começaram a, a ter acesso e a testar. E... Né? Começou aquela discussão de, não, mas ela só é boa com sinergia, não, ela é boa só sem precisar de sinergia. Eu sinceramente acho que ela não precisa de sinergia nenhuma e eu vou mostrar aí as condições, o que, que altera, o que não altera. Claro que eu tive que adaptar as sinergias, né, por exemplo, no Ato 6 eu não pude levar 4 ou 5 estrelas, então tentei, aliás, desculpa, 4 estrelas, então tentei outras sinergias. Mas a, a, a Tempestade, por exemplo, substitui bem o Wolverine, é o mesmo efeito de sinergia. Eu acho que é talvez a melhor sinergia dela. Falando do Visão, que ela é dependente dessa sinergia, principalmente. Eu sinceramente não acho, porque ele só dá 8% de chance de receber um bônus de aptidão. E assim, cara, são 8%, sabe? Eu já acho, sinceramente, a sinergia que ela tem com o Wolverine... No caso aí eu usei a, a Tempestade, né, mas para substituir, mas enfim. Uma sinergia muito mais interessante porque os bônus que ela copia tem mais de 25% de duração, que dá para você acumular uma fúria, uma proeza, uma crueldade e o, e o dano ficar mais alto. Sinceramente, acho melhor. O fato dela copiar e anular na, na defesa, no bloqueio, é bem interessante para você usar a sinergia do Barba, porque ele vai dar um dano no oponente. Também é interessante vocês observarem a... Como ela se comporta lutando contra diferentes classes? Então, por exemplo, quando eu lutei com habilidade, ela vai dar aquele ferrão poderoso. Quando eu lutei contra cósmicos, ela deu petrificar dela. Bom, observem aí o vídeo, me digam aí o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham, comentem aí, por favor.
what your mama said Now don't you stop to cry Remember what your dad said Now you can't ask him why They always told you to care about us all Why don't you stop now Cause time is running out
opinião, ela sinceramente é uma campeã incrível. Talvez o principal e maior ponto negativo dela seja ela dar esse não bloqueado para o oponente. O que é interessante a gameplay dela, baseada na narrativa da personagem em si. Porém, de vez em quando, se você der bobeira ou se você der simplesmente azar, esse não bloqueável vai te ferrar bonito. Porque, por exemplo, se você estiver no, 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 numa posição em que você está tentando dar um bait no especial 2 ou 1 um de algum personagem em si, e seja um especial difícil de você esquivar, como por exemplo o do próprio Soldado Invernal, se ele ali na hora ganhar um não bloqueável e soltar esse especial, mano, acabou, sabe? Porém não é exatamente algo que atrapalhe totalmente ou, ou deixe ela uma campeã não usável e tudo mais. Ela é excelente, ela tem diversas, diversas, diversas utilidades. Mesmo a sinergia dela que dá a, a, o regenerar pra ela, que é uma das minhas críticas, entre aspas, porque assim... Eu acho que faz falta esse regenerar, porque a clássica tem um, uma regeneração muito boa, então essa regeneração nela faz um pouco de falta, mas né, não, não é uma regra, ela não tem que ter um, uma regeneração. Mas é interessante que ela ganha isso com uma sinergia com o Mephisto, porque embora seja um regenerar bem baixinho, quase um meme, não sei nem se faz diferença, isso pode ser útil em diversas situações, como por exemplo alguns nós do próprio Ato 6 e Ato 7, em que você dá dano baseado na sua regeneração, ou se você der dano, o oponente, se você estiver regenerando, o oponente não ganha uma fúria que deixa ele realmente muito forte. Então você tem que ir com campeões que regeneram, ela é uma opção. É bem interessante, é bem interessante, acho ela muito útil, uh, um dano muito bom, e aí é a minha personagem preferida. Mas eu quero saber a sua opinião, você comenta aí, já se inscreve no canal, por favor. Não se esqueça de acompanhar as nossas lives lá na Twitch às 9 da noite. Deixa aquela, aquele seu like pra dar aquela força. E vire membro, se você achar interessante, ok? A gente se vê no próximo vídeo. And trust me, I'm the writer.